董卓是真被打急眼了，居然要把自己视若珍宝的三十岁黄花大闺女，许配给孙坚的小儿子孙权为妻。当孙坚从李儒嘴中得知消息后，孙坚简直不敢相信：“嫁给我哪个儿子？”“嗯，嗯，孙权。”这边李儒还在滔滔不绝说着联姻的好处。可孙坚却实在忍不住，哈哈大笑起来。眼看李儒一脸懵逼，孙坚直接让人喊来孙权。叫谦儿进来，请二公子入内。只见一个小孩大步走进屋中，此人正是年仅九岁的孙权。李儒当场傻眼，他就是孙权。世人传闻孙权是文武超群，智勇双全。怎么还是个娃娃呀？此时的孙权虽然才九岁，但确实智勇双全，一眼就识破了李儒的离间计。董卓被我爹爹打怕了，所以才让我做他的女婿，这样爹爹就变成了他的奴才。爹，这件事你可万万不能答应他呀！听见了吗？李儒闹了个大乌龙，羞愧离开。而暴怒的董卓，亲率二十万西凉大军进攻孙坚。此时的孙坚刚刚攻下白马要寨，还来不及休息，便再次和西凉军交战。双方在虎牢关下血战数天，孙坚兵力本就处于劣势，再加上后续粮草和援军迟迟未到，孙坚部队伤亡惨重，逐渐落入下风。孙坚急得如热锅蚂蚁，连发三道书信找袁绍催粮，结果毫无音信。眼看战局越来越不利，孙坚只能抽调上将黄盖回营催粮。黄盖也是一员暴脾气的虎将。一见到袁绍，直接把手中宝剑插在桌上。袁盟主，请看，末将这把战剑已经砍杀过二十五个西凉贼子，剑身已残，剑锋崩缺。此时此刻，我数万江东子弟就像这把战剑，正在虎牢关下与西凉军孤军血战。而你答应的粮饷、战马、军械，现在何处？看到黄盖情绪如此激动。袁绍只能想办法安抚黄盖，直到袁绍保证在日落前送出粮草，黄盖这才下去休息。黄盖一走，袁绍立刻传来袁术，质问他为何不给孙坚调拨粮草。对此，袁术也有自己的理由。在袁术看来，十八路诸侯表面团结一心，实际上个怀鬼胎，都想着趁机多占点地盘。尤其是江东猛虎孙坚，本来就兵强马壮，如果真的让他攻破洛阳，斩掉董卓。那孙坚会成为比董卓更可怕的枭雄，所以啊，大哥，我们的上策就是在剿灭董卓的同时，也大大削弱孙坚等诸侯的兵马势力，最好让他们一起灭亡，这样，天下自然就落到袁氏的囊中了。袁绍听后陷入沉思，其实袁术说的这些道理。袁绍心里都明白，但他还是觉得袁术做的有些过分。不管他们怎么防范孙坚，可孙坚毕竟是盟军的先锋大将，一旦孙坚在前线兵败，这几十万盟军还有谁敢出战？二人正说着，突然有小兵来报：禀盟主，昨夜三更，李傕、郭汜二将率领八万西凉精骑夜袭孙坚大营，孙坚折兵损将，已退出白马要寨。小兵话音刚落，又有一名传令兵火速来报：董卓亲率二十五万大军倾巢而出。立誓要在十日之内取袁绍首级，眼看战况不妙，袁绍立刻把锅甩给袁术。如果董卓胜了，你的一切妙计都成了水中月、镜中花。哎，这,这孙坚败的也太快了吧！这是愚蠢，害得我更愚蠢。我正在这时，曹操突然出现。曹操明知道孙坚兵败是因为袁氏兄弟，但为了讨好袁绍。曹操故意说孙坚是因为孤军深入才导致兵败，把袁氏兄弟的责任撇清后，曹操又询问袁绍接下来准备怎么办。袁绍略一思考，决定把孙坚兵败的消息告诉其他诸侯，然后召集大家共商御敌之计。不料曹操当场表示反对。在曹操看来，此时到处宣扬孙坚兵败的消息，会导致盟军军心不稳。曹操的意见正好相反，他认为应该谎称孙坚大胜，这样盟军才有勇气对抗董卓。袁绍沉思片刻，觉得曹操说的有理，于是欣然采纳曹操意见，在大营摆宴为孙坚庆功。袁术，为何扣下我哥哥的粮饷不发？为何还打我的属下？你一个小小的不公手，怎敢如此无礼？团队，
张飞这种无耻之徒，历来无礼，你们敢怎么样？本来袁绍设宴为孙坚庆功，没想到刘备早就看出其中猫腻，在宴会上当众拆穿袁绍，连带着张飞也跳出来对袁术发难。在张飞眼里，他只服刘备和关羽，其他在座的各位都是垃圾。要不是刘备拦着，张飞早上去戳袁术一万个透明窟窿了，被一个杀猪的指着鼻子骂娘。袁术也坐不住了。列位诸公，如果你们容得下这三位在这里肆意放肆，那就容我袁术告老还乡了。眼看气氛紧张，曹操急忙站出来打圆场。曹操先是对着袁术一顿猛夸，直言没有袁术的后勤工作，他们十九路诸侯都得喝西北风。一听这话，诸侯们纷纷赞同，都表示袁术不能走。这下把刘备恶心坏了。刘备起身，带着关二、张三就要离开，再也不想看这群伪君子的嘴脸。这时，曹操又赶紧叫住刘备，同样对着刘备一顿猛夸。曹操从刘备的汉室宗亲身份入手，表示他们这次就是为老刘家打天下。刘备的存在比天子诏书还有用。曹操是两头讨好，想化解矛盾，不料刘备可不吃这一套。你完全知道，天下虽大，列位却难以并列于世。刘备说完，直接带着关二、张飞潇洒离去。